ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത് ജസ്റ്റ് ടു റൺ സെർവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജാങ്കോ പ്രൊജക്റ്റ് സെർവർ റൺ ആകുന്നതെന്നാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നോക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ഓരോ ഫയലുകളെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാം നമ്മുടെ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ എഗെയിൻ ഒരു മൈ സൈറ്റ് എന്നൊരു സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡറിലുള്ള ഡബിൾ ഇൻഡർ സ്കോർ ഡബിൾ ഇൻഡർ ഇനിറ്റ് ഡബിൾ ഇൻഡർ സ്കോർ ഡോട്ട് ബി വൈ ഇതൊരു എം ടി ഫയലാണ് ഈ ഫയൽ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻഡർ സ്കോർ ഇൻ ഡബിൾ ഇൻഡർ സ്കോർ ഡോട്ട് ബി വൈ ഒരു ഫയൽ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൈത്തൻ ഒരു പാക്കേജായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതൊരു ഈ ഫോൾഡർ പൈത്തൻ പാക്കേജായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറ്റും നമുക്കിത് ഹെൽപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഡോട്ട് പി വൈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഡോട്ട് പി വൈ നമ്മുടെ ജാങ്കോയുടെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഇതിലായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ജാങ്കോ സെറ്റിങ്സ് ഫോർ മൈ സൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഒ എസ് ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും റൺ സെർവർ അടിച്ചപ്പോൾ നോ മൊഡ്യൂൾ ഫൗണ്ട് ഒ എസ് എന്നൊരു എറർ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചതിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെയും ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പി ഇൻസ്റ്റാൾ ഒ എസ് എറർ നോ മാച്ചിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോണ്ട് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഒ എസ് പാക്കേജ് യൂസിങ് പിപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഒ എസ് എന്ന് വെറുതെ അല്ലായിരുന്നു പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഒ എസ് ഹൈഫൻ എസ് വൈ എസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഫോർമാറ്റിൽ അടിക്കണം കണ്ടോ കളക്ടിംഗ് ഒ എസ് നമുക്കത് വേണ്ട കൺട്രോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒ എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഒ എസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എറർ ക്ലിയർ ആവും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതെങ്കിലും മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടർ ഫെയിൽ കാണിച്ചാൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ എറർ കോപ്പി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് സെക്യൂരിറ്റി കീ ആണ് നമുക്ക് കീപ്പ് ദ സീക്രറ്റ് കീ യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സീക്രറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ത്രൂ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കീ ബൈൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ ജാങ്കോയിലും ജാങ്കോയിലും ഓരോ ആപ്പ് ആപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് പോലത്തെ ആപ്പല്ല ഓരോ സെക്ഷനെയും നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് മിഡിൽ വെയർ ജാങ്കോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ മിഡിൽ വെയർ സെക്ഷനുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഓരോന്നും റൂട്ട് യു ആർ എൽ കോണമിക്സ് ഡ്രസ് യു ആർ എൽ അത് യു ആർ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് നമ്മുടെ ജാങ്കോയിൽ മോഡൽ വ്യൂ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എം വി ടി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഉള്ളത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉള്ളത് എം വി സി ആണ് മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ നമ്മൾ മോഡൽ വ്യൂ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഡബ്ല്യു എസ് ജി നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല പിന്നീടുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് ജാങ്കോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എൻജിൻ ജാങ്കോ ഡി ബി ബാക്ക് ആൻഡ് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഡി ബി അതിൻ്റെ പാത്ത് ഈ പാത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി പൈത്തൻ്റെ ബേസിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഒ എസ് ഡ
ഈ ബേസ് ഡി ഐ ആർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെ ഈ ലാപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ലാപ്പിൽ കൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള എല്ലാ പാത്തുകളും ചേഞ്ച് ആയി പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇട്ട് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ലാഷ് മൈ സൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ദേ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ലാഷ് മൈ സൈറ്റ് അതായത് മൈ സൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഫോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഇൻ കേസ് ഞാനൊരു വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡി ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പാത്ത് ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി ഡി ഡ്രൈവ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാറി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഞാൻ യൂസർ എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡി സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് മൈ സൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ പാത്തിലായിരിക്കും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം മാനുവലി ഞാൻ കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് വേറൊരു പാത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എറർ അടിക്കും ആ ഒരു പാത്തിൽ ഈ പാത്തി ഇവിടെ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വേറൊരു പാത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ ആ പാത്തും ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത പാത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പകരമാണ് ബേസ് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ഒ എസ് വെച്ച് ഒ എസ് ഡോട്ട് പാത്ത് ഒ എസ് ഡോട്ട് പാത്ത് ഡി എ ആർ ഒ എസ് ഡോട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫോൾഡർ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഏത് ഫോൾഡറിൽ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റിയിട്ടാലും ഈ ബേസ് ഡിയറിലേക്ക് അതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നീടുള്ള ഇതിലെല്ലാ ഈ ഫോൾഡറുകൾക്കൊക്കെ പാത്തുണ്ട് ഈ ഫോൾഡറുകൾ ഈ മൈ സൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ സബായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡറുകൾക്കൊക്കെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എ ബി സി എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ലാഷ് മൈ സൈറ്റ് സ്ലാഷ് എ ബി സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈ സൈറ്റിനകത്തേക്കുള്ള പാത്തുകൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല മൈ സൈറ്റ് സ്ലാഷ് എ ബി സി അകത്തിടുന്ന ഫോൾഡറുകൾ ഇതിന് മൈ സൈറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഫോൾഡറുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാറി മാറി ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് പാത്ത് മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് അതായത് ഈ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന് മുന്നേ ഉള്ള അതായത് എവിടെ കൊണ്ടിടുന്നു അവിടെ വരെയുള്ള പാത്ത് ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും ബാലൻസ് ഉള്ള പാത്ത് ഇതിനോട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡർ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും നമ്മുടെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബേസ് ഡയറക്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ വരെയുള്ള പാത്ത് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഏരിയയിലുള്ളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് കാരണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഞാനിത് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിക്കകത്ത് യൂസറിനകത്ത് ഇട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്തിലേക്ക് ഡി സ്ലാഷ് യൂസർ എന്നുള്ള പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കും ബാലൻസ് തന്നെ മൈ സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല അതോട് നമ്മൾ ഇന്നില്ല ഇന്നറായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഡയറക്ടറി അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ എന്നൊരു ഡി ബി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡി ബി എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് പാത്ത് കോപ്പി പാത്ത് ജസ്റ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് കോപ്പിയായി പിന്നെ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ നെയിം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൈ സൈറ്റ് ഡി ബി ഈ മൈ സൈറ്റ് ഡി ബി എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്തെ പാത്ത് ഇത് ഒരിക്കലും മാറില്ല ഇതിന് മുന്നുള്ള ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യൂസർ നെയിം യൂസേഴ്സ് ഈ പാത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോ ഫോൾഡറിലും കൊണ്ട് മാറി മാറിയിട്ടാൽ അത് മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മേ തൊട്ടുമുള്ള ബേസ് ഡി ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യും ഏത് ഫോൾഡർ കൊണ്ടിട്ടാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള പാത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫോൾഡറും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അബ്സൊല്യൂ ബേസ് ഡയറക്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയും പാത്തുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ പാത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ ഒ എസ് ഡോട്ട് പാത്ത് ഡോട്ട് ജോയിൻ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ബേസ് ഡി ഐ ആർ ബേസ് ഡി
അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ബൈ സർ ബിൻ ബൈ തെൻ കോണ്ട സ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോഴും എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട അത് അപ്പോൾ എന്തോ പാത്ത് എന്തോ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എടുക്കണ്ട തൽക്കാലം അനാക്കോണ്ടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അനാക്കണ്ട പാത്താണ് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് കോണ്ട ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ആ ഏറെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിങ് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല നിങ്ങളുടെ അത് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ യു ആർ എൽ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു അതായത് യു ആർ എൽ ഈ അഡ്മിൻ സ്ലാഷ് നമ്മൾ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ലോഗിൻ അങ്ങനെ ഓരോ യു ആറുകളും ഇവിടെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പൈ പൈ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് പ്രോജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ യു ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ലാഷ് പ്രോജക്റ്റ് സ്ലാഷ് ഒ എസ് ഡോട്ട് എസ് ഒ എസ് ഇങ്ങനൊരു പാത്ത് യു ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെയും പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു യു ആർ എൽ പാറ്റേൺ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം അവരേത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജാങ്കോയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു യു ആർ എൽ പാത്ത് ഇത് സൈറ്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു യു ആർ എൽ പാത്ത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആണ് അങ്ങനൊരു യു ആർ എൽ പാത്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓവറോളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ യു ആർ എൽ പാറ്റേൺസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി ഡബ്ല്യു എസ് ജി എഫ് ഐ ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കണ്ട അങ്ങനെ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഇനി ഡോട്ട് പി വൈ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ പൈത്തൻ മൊഡ്യൂൾ പാക്കേജ് പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഡോട്ട് പി വൈ ഫയൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് പൈത്തൻ്റെ ബേസിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡി ബി എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി ബി ബ്രൗസർ ഫോർ എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐക്കൺ ഡി ബി ബ്രൗസർ ഫോർ എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിംഗ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ബിറ്റ് മാക്വേസ് മാക്വേസ് കോംപ്രിവേസ് ലിനക്സ് ലിനക്സ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിൻഡോസിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്കായി വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡി ബി ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താൽ വർക്കാവും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പു